கிறிஸ்துக்கள் பிரியமானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த கிரேஸ் ரெவலேஷன் ஃபார் த டே என்னும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திப்பதிலே நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இப்போதும் கூட ரெவரன் ஜாய் மெர்சி அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிப்பதனாலே வருகிற பலன்கள் என்னும் தலைப்பிலே நம்மோடு கூட தேவனுடைய செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்கப் போகிறது என்று கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாங்கள் நம்புகிறோம் என்ன பிரியமானவர்களே தேவனுடைய செய்திக்கு செல்லுவோமா with me to first chronicles chapter 28 yenodu kuda onru naalagamum 28avathu adhigaarathirkku neraga vedathai thiruppuvom verse 19 19avathu vasanam all this said david the lord made me understand in writing by his hand upon me all the works of these plans inda maadhiriyin padi sagala velaigalum enakku theriyapadutha ivayellam karthrudiya karathinal enakku eludhi kodukkapattathu endran you see here if you read the earlier verses நீங்கள் இதற்கு முன்தின வசனங்களை எல்லாம் வாசிப்பீர்கள் என்றால் கோத்திரங்களின் தலைவரும் ராஜாவை சேவிக்கிற வகுப்புகளின் தலைவரும் ஆயிரம் பேருக்கு அதிபதிகளும் நூறு பேருக்கு அதிபதிகளும் ராஜாவுக்கும் ராஜகுமாரருக்கும் உண்டான எல்லா ஆஸ்தியையும் மிருக ஜீவன்களையும் விசாரிக்கிற தலைவரும் ஆகிய இஸ்ரவேலின் சகல பிரபுக்களையும் பிரதானிகளையும் பலசாலிகளையும் சகல பராக்கிரமசாலிகளையும் தாவிது எருசிலேமிலே குடிவர செய்தான் இவர்கள் எல்லாம் யார் இஸ்ரவேல் தேசத்தின் தலைவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் the leaders and the captains and the heads the great stewards and the officials of israel avargal israelil irukkira adhipadigalukku thalaivargal 100 perukku adhipadigal pondra perum padavi vahikkiravargal i mean he called all these leaders ippadipatta prabhukal ellarayum oru idathile koodi varachidu and then he is describing the plan how god is going to build the temple eppadi devan thunudey devalayathai kattumbadi thittam koduthirukkar endradai vivarithu I mean, because David received this plan from God. Why? 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 கூடிய பிரபுக்களையும் நல்ல ஞானிகளையும் அவன் கூடி வர செய்து அவசியப்படுகிறது <laughs> பாருங்கள் தேவனோடு ஒரு நெருக்கமான நடையை வைத்திருந்தார் and because of that intimacy the lord he is saying that the lord made me understand in writing இந்த நெருக்கத்தினால் தான் தாவீது சொல்கிறார் பாருங்க தேவன் இதை எழுதும்படியான திட்டத்தை எனக்கு கொடுத்தார் எழுதி கொடுத்தார் என்பதாக சொல்கிறார் i mean he made me understand in writing by his hand upon me இந்த மாதிரியின்படி சகல வேலைகளும் எனக்கு தெரியப்படுத்த இவைகளை 
எல்லாம் கர்த்தருடைய கரத்தினால் எனக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டது என்றான் ஐ மீன் இட் இஸ் नॉट லைக் தி டேப்லெட்ஸ் விச் வாஸ் गिवन டு மோசஸ் இன் மவுண்ட் சினாய் சினாய் மலையிலே மோசேக்கு கற்பலகையிலே தேவன் நியாயப்பிரமாணத்தை எழுதி கொடுத்தாரே அப்படி எழுதி கொடுக்கப்படவில்லை நோ இட் வாஸ் ரிட்டர்ன் இன் ஹிஸ் ஹார்ட் இது தாவீதுளுடைய இருதயத்திலே எழுதப்பட்டதாக இருந்தது தி பிளான் வாஸ் டிராப்ட் இன் டு ஹிஸ் ஹார்ட் தேவ திட்டமானது அப்படியே தாவீதின் இருதயத்திற்குள்ளே வந்தது அண்ட் தட் பிளான் இஃப் யூ ரீட் ஃப்ரம் வெர்ஸ் 11 onwards it is a very detailed plan நீங்கள் 11வது வசனத்திலிருந்து வாசிப்பீர்கள் என்றால் அது மிகவும் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற திட்டம் நிறைந்ததாக இருந்தது God has given a plan how every room need to be built ஒவ்வொரு அறைகளும் எப்படி கட்டப்பட வேண்டும் என்பதற்கான திட்டம் கொடுக்கப்பட்டது Every chamber has to be built ஒவ்வொரு மாடிகளும் அடுக்குகளும் எப்படி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று அவனுக்கு திட்டம் கொடுக்கப்பட்டது And how the stairs has to be built எப்படி மாடியிலே இருக்கு அந்த படிகள் இருக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் திட்டம் சொல்லப்பட்டிருந்தது What kind of things has to be kept inside that building எப்படிப்பட்ட பொருட்களை எல்லாம் அந்த கட்டிடத்திற்குள்ளே வைக்க வேண்டும் என்கிற திட்டம் கொடுக்கப்பட்டது Even the material that should be made of was revealed to David by God எப்படி அந்த பொருட்களை உண்டு பண்ண வேண்டும் தயாரிக்க வேண்டும் என்பதற்கான திட்டங்கள் கூட தாவீதுக்கு தேவனாலே தெரியப்படுத்தப்பட்டிருந்தது I mean the shape the size the color the whole design was given to David அதனுடைய உருவம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அதனுடைய அகலம் எப்படி இருக்க வேண்டும் நிறம் எப்படி இருக்க வேண்டும் எல்லாம் தாவீதிற்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆமென் 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 யூ நோ இஃப் யூ காட் ஹஸ் பிளேஸ்ட் யூ இன் a position like this ஆண்டவர் உங்களை இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைமைத்துவத்தின் ஸ்தானத்திலே வைத்திருப்பார் என்று சொன்னார் ஆமென் காட் will reveal every detail to you ஆண்டவர் அவருடைய திட்டங்களை ஒவ்வொன்றாக உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துவார் he will make you understand every detail of his plan அவருடைய திட்டத்தை விளக்கமாக நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கும் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் ஆமென் ஆமென் and not only that he will also give you craftsmen who will be able to do the workmanship according to the plan that was revealed அது மட்டுமல்லாமல் தேவன் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தின திட்டத்தை செய்து முடிப்பதற்கான நல்ல சிற்பாசிரியர்களையும் நல்ல கலைஞர்களையும் கூட தேவன் உங்களுக்கு கொடுப்பார் ஆமென் verse 21 21வது வசனம் here are the divisions of the priests and the levites for all the service of the house of god and every willing craftsman will be with you for all manner of workmanship for every kind of service and also the leaders and all the people will be completely at your command idho devudaiya aalayithu velaigalukkellam aasariyar avarudaiya vagupugal irukkirathu andha ella kriyigalum sagala vidha velaiyilum nibunarana மனப்பூர்வமுள்ள சகல மனுஷரும் உன் சொற்படி எல்லாம் கேட்கும் பிரபுக்களும் சகல ஜனங்களும் என்னிடத்தில் இருக்கிறார்கள் என்றான் ஆண்டவர் உங்களை ஏதேனும் செய்வதற்காக அழைத்திருப்பார் என்றால் ஆண்டவர் முதலாவது திட்டத்தை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துவார் மட்டுமல்லாமல் அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு தேவைப்படுகிற எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே உங்களுக்கு கொடுப்பார் he will provide the uh, the money that is needed அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு தேவையான பொருளாதாரத்தை பணத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பார் the gold and the silver that is needed உங்களுக்கு தேவைப்படுகிற பொன்னையும் வெள்ளியையும் தேவன் கொடுப்பார் the building that is needed உங்களுக்கு தேவைப்படுகிற கட்டிடத்தை கொடுப்பார் the vehicles that are needed உங்களுக்கு தேவைப்படுகிற வாகனங்களை கொடுப்பார் the place that is needed உங்களுக்கு தேவைப்படுகிற இடத்தை கொடுப்பார் the people that are needed to fulfill that work உங்களுக்கு அந்த திட்டத்தை செய்து முடிப்பதற்கான ஜனங்களை தேவன் உங்களுக்கு கொடுப்பார் you leaders and people who will be at your service ஆண்டவர் உங்களுக்கு தலைவர்களை கொடுப்பார் அந்த குறிப்பிட்ட பணியை செய்து முடிப்பதற்கான மனிதர்களை கொடுப்பார் and they will be willing craftsmen அவர்கள் மனப்பூர்வமாக காரியங்களை செய்கிற நிபுணர்களாக இருப்பார்கள் and this is how god will lead you இப்படி தான் தேவன் உங்களை நடத்துவார் i mean how did david get all these things தாவீதுக்கு இவைகள் எல்லாம் எப்படி கிடைத்தது because he was meditating on the word of god day and night ஏனென்றால் இரவும் பகலும் தாவீது கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்கிற ஒரு மனிதனாக இருந்தார். How he became a very successful king? எப்படி அவர் மகா புத்திமானாக வெற்றியுள்ள ஒரு ராஜாவாக மாறினார்? I mean because he was meditating on the word of God. ஏனென்றால் அவர் கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானம் செய்கிற மனிதராக இருந்தார். How he conquered many places? எப்படி அவர் பல இடங்களை போர்களில் வெற்றி பெற்று அந்த நாடுகளை எல்லாம் பிடித்தார்? Because he was meditating on the word of God. ஏனென்றால் அவர் கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்கிறவர் இருந்தார் 
Saul and the house of David but David grew stronger and stronger and the house of Saul grew weaker and weaker Saul in kudumbathukkum Davidin kudumbathukkum nedunal yuddham nadandathu David vara vara palathan Saul in kudumbatharo vara vara palavina pattu ponargal I mean you see here there are two leaders here inge irandu vidamana thalaivargal iruppadaga paarkrom one leader is getting weaker and weaker and another one is getting stronger and stronger oru thalaivan naalukku naal balapattu konde pogiran veru oru thalaivan naalukku naal balavinam adaindu konde pogiran because king saul is focused on his human effort and human wisdom yen endral saul raja vo manida muyarchiyum manida gnanathin meedhu dhan kavanathai veithirundha he was jealousy of this human fame that gave, that was given to david davidirkku kodukapattirundha indha pugal ellavattiyum paarthavan erichalum poramaiyum kolugiravanai irundha and because of that he was not following god wholeheartedly ivigalin nimithamaga mulu irudhaiyodum avanale devanai pinbatra mudiyavillai and what happened to saul he be, he grew weaker and weaker every இதனாலே சவுளுக்கு என்ன நேர்ந்தது அவன் நாளுக்கு நாள் பலவீனப்பட்டுக் கொண்டே போனான் பட் டேவிட் கி ஹோல் ஹார்ட்டட்லி ஃபாலோட் காட் அண்ட் மெடிடேட்டட் ஆன் தி வேர்ட் டே அண்ட் நைட் ஆனால் தாவீதோ முழு இருதயத்தோடு அவன் தேவனை பின்பற்றினான் தேவனுடைய வார்த்தையை இரவும் பகலும் தியானம் செய்தான் அண்ட் ஹி grew stronger and stronger in the midst of the long war between both the families நெடுநாளாக இந்த இரண்டு குடும்பங்களுக்கும் யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்த போதிலும் அதன் மத்தியிலும் தாவீது நாளுக்கு நாள் பலப்பட்டுக்கொண்டே போனால் வார்த்தையை நீங்கள் தியானம் செய்கிற நபராக இருப்பீர்கள் என்றால் அந்த நெடுநாள் பிரச்சனைகளின் மத்தியிலும் நீங்கள் நாளுக்கு நாள் பலப்படுகிறவர்களாக தான் இருப்பீர்கள் ஐ மீன் டோன்ட் திங்க் தட் ஒன்ஸ் ஐ பிகம் ப்ராஸ்பர் காட் இஸ் காட் ஹஸ் ப்ராமிஸ் மீ டு பி ப்ராஸ்பர் சோ தேர் will be no problem in my life ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையிலே வெற்றி உள்ளவனாக நான் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் நல்ல செழிப்பு உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் நான் செழிப்படைந்து விடுவேன் என்றால் எனக்கு பிரச்சனையே இருக்காது என்று யோசிக்க வேண்டாம் in this world there will be trials and tribulations இந்த உலக ிலே நமக்கு பிரச்சனைகளும் உபத்திரவங்களும் உண்டு if you want to be without any trial and tribulation we need to leave this world நீங்கள் இந்த உலகத்திலே பிரச்சனையற்றவர்களாக உபத்திரவம் மற்றவர்களாக இருக்க விரும்புகிறீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் பரமேறி விட வேண்டியதுதான் because jesus himself said that there will be trials and tribulations ஏன் என்றால் இயேசுவே சொல்லி இருக்கிறார் பாருங்க இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரவங்கள் உண்டு i mean so in the midst of this trial and tribulation you want to grow stronger and stronger or you want to become வீக்கர் அண்ட் வீக்கர் நீங்கள் இந்த உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே நீங்கள் நாளுக்கு நாள் பலவீனம் அடைய விரும்புகிறீர்களா நாளுக்கு நாள் பலன் அடைய விரும்புகிறீர்களா இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் ஹோல்ட் ஆன் டு திஸ் வேர்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் மெடிடேட் ஆன் இட் டே அண்ட் நைட் நீங்கள் நாளுக்கு நாள் பலன் அடைய விரும்புகிறீர்கள் என்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தையை உறுதியாக பிடித்துக்கொண்டு இரவும் பகலும் அதை நீங்கள் தியானித்துக் கொண்டிருங்கள் அண்ட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு சீக் ஃபார் விஸ்டம் அரவுண்ட் தி வேர்ல்ட் நீங்கள் இந்த உலகத்தை சுற்றி சுற்றி ஞானம் எங்கே இருக்குது என்று தேடி அலைய தேவை you don't have to google around to get some information தகவல்களை கண்டறிய கூகுளை நீங்கள் நீங்கள் பின் தொடர வேண்டிய அவசியம் இல்லை i mean you don't have to keep on searching நீங்கள் தொடர்ந்து எங்கே கிடக்கிறது ஞானம் என்று தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை the wisdom is in the word of god ஞானமானது தேவனுடைய வார்த்தையிலே இருக்குது i mean if you want to spend time for your development go to the word of god உங்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கு என்று நேரம் செலவிட விரும்புகிறீர்களா அப்படியானால் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செல்லுங்க I mean this is where all the wisdom is kept. இங்கு தான் எல்லாவித ஞானமும் கொட்டி கிடக்கிறது. The wisdom for your success is in the word of God. உங்களுடைய வெற்றிக்கான ஞானம் தேவனுடைய வார்த்தையிலே இருக்கிறது. I mean so David knew this secret. இந்த ரகசியத்தை தாவீது அறிந்து வைத்திருந்தபடியால் தான். I mean that's why he said in Psalms 1 he said that he will meditate on it day and night and whatever he touch will prosper. பாருங்க இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தை தியானித்து கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கு என்ற அதனால தான் சங்கீதம் ஒன்றிலே அவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். You know out of all the psalms in the very first psalm he said that. பாருங்க எல்லா சங்கீதத்தையும் விட முதல் சங்கீதத்திலேயே இந்த ரகசியத்தை அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். Because he wants you and me to be successful like him. ஏன் என்றால் அவரைப் போலவே நீங்களும் நானும் வெற்றி 
வேட்பாளராக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் சோ ஹி ரிவீல் தி சீக்ரெட் இன் தி வெரி ஃபர்ஸ்ட் சாங் இட்ஸ் அதனால தான் அந்த ரகசியத்தை முதல் சங்கீதத்திலேயே அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் ஆமென் ஆமென் இஃப் யூ மெடிடேட் ஆன் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்கிறவர்களாக இருப்போம் என்றால் வாட்எவர் யூ டச் will prosper நாம் எவைகளை எல்லாம் தொடுகிறோமோ அதிலே நாம் வெற்றி காண்கிறவர்களாக இருப்போம் ஆமென் 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 வாட்எவர் யூ டச் நீங்கள் எவைகளை தொட்டாலும் ஆமென் anything you touch will prosper நீங்கள் எதை தொட்டாலும் அது செழிப்படையும் ஆமென் there is no failure in your life உங்கள் வாழ்க்கையிலே தோல்வி என்பதை இருக்காது ஹalleluya 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 i mean god gave this wisdom to moses தேவன் இந்த ஞானத்தை மோசேக்கும் கொடுத்திருந்தார் i mean uh, so when if you see moses how he built the tabernacle நீங்கள் மோசேயை பார்க்கும்போது அவன் எப்படி இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை கட்டினான் Moses is not an experienced architect. Mose enbavan nalla anubavam ulla oru kattida kalaingan alla. He was just following God. Avan devan solluvadai appadiye seidha. If you read the life of Moses, ningal Mose in vaalkai murai ningal vaasithu paarpirgal endral. Most of the time he was spending in the presence of God hearing God. Perumbalana nerangalile avan deva prasanathileye devanudaiya vaarthigalai ketpadil nerathai selavelithirundhaan. Ame so when god gave him the plan to build the tabernacle devan in the aasarippu kudarathai kattuvadarkana maadhiriyai moseyk kodutha bodu god also gave him the plan how to raise funds for it eppadi idai kattuvadarkana poruladharathai thirattuvadu endru engindra thittathaiyum devan koduthirundhar amen and he also gave the people who are required to support him in ah. building the tabernacle adu mattumallamal in the aasarippu kudarathai kattuvadarkana nalla மனிதர்களையும் தேர்ந்த மனிதர்களையும் தேவன் கொடுத்திருந்தார் என்னோடு கூட திருப்பணிகளுக்கு <laughs> அகோலியாவும் செய்ய அறியும்படிக்கு கர்த்தரால் ஞானமும் புத்தியும் பெற்ற விவேகம் உள்ள இருதயம் உள்ள மற்ற அனைவரும் செய்ய தொடங்கினார்கள் நீங்கள் பார்க்கும் போது தேவன் மோசைக்கு திட்டத்தை கொடுத்திருந்தார் ஆனால் இங்கே பார்க்கும் போது மோசைக்கு உதவி செய்ய வந்திருக்கிறவர்களுக்கும் தேவன் தான் ஞானத்தை கொடுத்திருந்தாராம் in whose heart the lord has put wisdom everyone whose heart was stirred to come and do the work kasaleyalayum aholiyavayum kartral gnanam adaindu andha velaigalai seiyavarum thangal irudhayathil elupudal adaindha gnana irudhayathaaragiya ellarayum mose varavalaitham hallelujah hallelujah amen so when god wants to fulfill a plan in this world devan indha ulagathile oru thittathai niraivetti mudikka vendum endru sonnal he calls a leader avar oru தலைவரை அழைக்கிறார் and he puts wisdom in all his assistants அந்த தலைவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உதவியாளர்கள் அனைவருக்குமே அவர் ஞானத்தை கொடுக்கிறார் i mean the lord has put wisdom and everyone whose heart was stirred yeah. to come and do the work பாருங்க தேவன் அவர்களுக்குள்ளே ஞானம் வைத்திருந்தபடியாலே இந்த வேலை செய்யும்படி எல்லோருடைய இருதயம் கிளறி விடப்படுகிறது amen their hearts were stirred by god தேவனாலே அவர்களுடைய இருதயமானது கிளற என்றால் <laughs> ஒவ்வொரு நிபுணரான மனிதர்களை முன்னோக்கி வரும்படிய 
ஆளாக அழைக்கிறார் God have put wisdom in each and every one of you ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் அவருடைய அனந்த ஞானத்தை வைக்கிறார் I mean God is calling you this morning இந்த காலை வேளையிலே தேவன் உங்களை அழைக்கிறார் If your heart is bumping fast then means that God is speaking to you உங்களுடைய இருதயம் இப்போது பலமாக அடித்துக் கொள்ளுகிறதா அப்படி என்றால் தேவன் உங்களோடு பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அர்த்தம் to step up and do the work of the Lord தைரியமாக அடி எடுத்து வைங்கள் கர்த்தருடைய பணிகளை செய்ய துவங்குங்கள் Be bold to step out and support your leader தைரியமாக வெளியேறி உங்களுடைய தலைவருக்கு உதவி செய்யுங்கள் I mean wherever you are called go and do that work எங்கெல்லாம் நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களோ அங்கே கர்த்தருடைய பணிகளை தொடர்ந்து செய்யுங்கள் Because God has stirred your hearts and God has put that wisdom inside of you ஏனென்றால் தேவன் தான் உங்களுடைய இருதயத்தை எழுப்புதல் அடைய செய்தது மட்டுமன்றி தேவன் தான் உங்களுக்குள்ளே அவருடைய ஞானத்தை வைத்திருக்கிறார் And then if you continue to read in that chapter நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த அதிகாரத்தை வாசிப்பீர்கள் என்றால் God stirred people's heart and they gave more than enough for that work தேவன் ஜனங்களுடைய இருதயத்தை எழுப்புதல் அடைய செய்தார் அதனாலே ஜனங்கள் அதிகமாக இந்த பணிகளை செய்து முடிப்பதற்கான பொருட்களை கொடுத்தார்களாம் ஆமென் 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 and you, you know that material the things that people brought was more than enough and in the english bible it says that indeed it was too much பாருங்க இந்த ஜனங்கள் இந்த ஆசிரிப்பு கூடார பணிகளை செய்து முடிப்பதற்காக அவர்கள் கொண்டு வந்த பொருட்கள் போதுமானதற்கும் அதிகமானதாக இருந்தது ஆங்கில வேதகாமத்திலே இதை சொல்லும்போது அதிகமானதாக தான் இருந்தது என்று சொல்கிறது and they, verse 5 they spoke to moses saying people bring much more than enough for the service of the lord which the lord has commanded us to do mose no mose ye nokki kartar seiyumbadi karpitha velaigalukku vendiyadarkku adhigamana porukkalai janangal kondu varugirargal endrargal you see if you follow god's heart paringa ninga deva irudayathinbadi ningal avarudeya thittathi todarveergal endral if you follow god's word ningal kartrudeya vaarthaiye pinbatruveergal endral this is exactly what will happen in our lives idhu dhaan nammudeya vaalkeyilum nadakkum we will not lack help nama udaviyettavargalaga irukka povudhu God will send people to help us. சரியான உதவியாளர்களை ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்யும்படி அனுப்புவார். God will send more than enough money to help ஆண்டவர் do that work. ஆண்டவர் அந்த திட்டத்தை செய்து முடிப்பதற்கான போதுமானதற்கும் அதிகமான பொருட்களை கொடுப்பார். Amen. Amen. Verse 6. So Moses gave a commandment and they caused it to be proclaimed throughout the camp saying, let neither man nor woman do any more work for the offering of the sanctuary and the people were restrained from bringing for the materials they have sufficient for all the to be done indeed too much appulud mose ini purushargalavudu streegalavudu parishuddha sthalathirkendru kaanikiyaga oru velaiyum seiya vendam endru paalayam engumbadi koorumbadi kattaleyittan ivvidamai janangal kondu varugiradhu niruthapattathu hallelujah you will reach a time where you have to stop people from giving because it was too much paarenga ninga kaanikiye kudukka vendaya podiya nerthungiya appdin solra alavirkku ungalude ooliyam vandu vidum amen amen when you meditate on the word of god day and night neengal iravum pagalum கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்கிறவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் not just running around day and night but doing and meditating the word of god இரவும் பகலும் அங்கும் இங்கும் அலைந்து திரிகிறதல்ல இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்கிறதினாலே not thinking day and night how to improve my business how to improve my ministry என்னுடைய வியாபாரத்தை எப்படி முன்னேற்றுவது என்னுடைய ஊழியத்தை எப்படி முன்னேற்றுவது என்று விட்டத்தை பார்த்து படுத்து கிடப்பதினாலே வருவது அல்ல no the wisdom comes from the word of god ஞானம் கர்த்தருடைய வார்த்தையிலிருந்து தான் நமக்கு வருகிறது meditate the word of god day and night இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானம் செய்யுங்கள் the wisdom for your success Amen. comes from the word உங்களுடைய வாழ்க்கையின் வெற்றி ஆனது தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து தான் உங்களுக்கு வருகிறது ஆமென் என்ன பிரியமானவர்களே கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்டிருப்பீர்கள் அது நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று கிறிஸ்துவுக்கு நம்புகிறோம் தாவீதின் வாழ்க்கையை பார்த்தோம் இல்லீங்களா அவன் ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் தேவனிடம் சென்று கேட்டான் என்பதாக நாம் பார்த்தோம் எப்படி தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்பதற்கான திட்டத்தை தேவன் அவனுடைய இருதயத்திலே வரைந்து வைத்திருந்தார் என்று நம்ம இந்த செய்தியில கேட்டோம் இல்லையா அது மட்டுமல்லாமல் திட்டத்தை மாத்திரம் அல்ல அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தி முடிப்பதற்கான எல்லா பொருளாதாரங்களையும் பொருட்களையும் மனிதர்களையும் தேவனே அவனுக்கு ஏற்படுத்தி தந்தார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் இவைகள் எல்லாம் எப்படி வந்தது கர்த்தருடைய வேதத்தை தாவிது தியானிக்கிறவனாக இருந்தான் என்பதாக நாம் பார்த்தோமா பிரியமானவர்களே கர்த்தருடைய வேதத்தில் இரவும் பகலும் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நாமும் கூட கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்கிறவர்களாக இருந்து 
தேவனிடமிருந்து நாம் திட்டத்தை நாம் பெறுகிறவர்களாக இருப்போம் என்று சொன்னால் அதை செயல்படுத்தி முடிப்பதற்கான எல்லா தேவைகளையும் கத்தரே சந்திப்பார் அதற்குரிய மனிதர்களையும் தருவார் இந்த செய்தியானது உங்களுடைய உள்ளத்திற்குள்ளே ஒரு எழுச்சியை ஒரு எழுப்புதலை உண்டு பண்ணி இருக்கும் என்று சொன்னால் பிரியமானவர்களே தேவன் உங்களை அழைத்த அழைப்பிலே நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு அடியெடுத்து வைங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய ஊழியத்திற்கு தேவையான எல்லா தேவைகளையும் சந்திக்க போகிறது மட்டுமல்லாமல் உங்களுடைய ஊழியத்தை உங்களை வைத்து நிறைவேற்றுவதற்கான ஏற்ற மனிதர்களை உங்களுடைய பாதையிலே ஆண்டவர் வந்து கொடுப்பார் என்ன பிரியமானவர்களே நாம் ஜெபிப்போமா அன்புள்ள பிதாவே உடைய குமாராக இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லி ஆண்டவர் சமூகத்துக்கு நேராய் நாங்கள் வருகிறோம் இந்த செய்தியின் மூலமாக நீர் எங்களோடு பேசினீர் உங்களுடைய வேதத்தை நாங்கள் தியானிப்பதன் மூலமாக அன்று உரே உங்களுடைய திட்டத்தை நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறீர் எங்களுடைய இறுதியத்திலே அவைகளை எழுதுகிறது மட்டுமல்லாமல் நீர் எங்கள் பேரிலே வைத்திருக்கிற உம்முடைய திட்டத்தை நாங்கள் செய்து முடிப்பதற்கு தேவைப்படுகிற எல்லாவற்றையும் மனிதர்களையும் நீர் எங்களுக்கு தந்து அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்ற உதவி செய்கிறவராகவும் இருக்கிறீர் என்று நாங்கள் கேட்டபடியினாலே எமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு உரே போதும் கூட நீர் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீர் தந்த உங்களுடைய அழைப்பை நாங்கள் நிறைவேற்றி முடிப்பதற்கு தேவையான தைரியத்தை தருகிறாக விசுவாசத்தோடு அடியெடுத்து வைத்து கர்த்தரங்கள் தேவைகளை சந்திக்க போதுமானவர் என்று நாங்கள் ஆண்டவரே முன்னோக்கி செல்ல ஆண்டவர் உதவி செய்வீராக கேட்ட எல்லா உள்ளங்களிலும் அவர்களுடைய இல்லங்களிலும் ஆண்டவரே ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும் ஆண்டவரே மாற்றங்கள் நிகழட்டும் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே சகல துதி கனமாகியுமே நமக்கு செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நீங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே நம்முடைய கோயம்புத்தூர் பட்டணத்திலே இருகூர் என்னும் பகுதியிலே நம்முடைய கிரேஸ் ரெவலேஷன் சர்ச் ஆனது செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறது ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலை பத்து மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு முப்பது வரைக்கும் ஆராதனை நடைபெறுகிறது நல்ல தேவனை துதிக்கிற பாடல்கள் ஆராதனை செய்தி வேலை என அற்புதமாக தேவன் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த சபையிலே தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டு வருகிறார் நீங்கள் வேறு எந்த சபையிலும் அங்கம் வகிக்காதவராக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் தாராளமாக நம்முடைய சபைக்கு வாருங்கள் நாம் இணைந்து தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்தி மகிமைப்படுத்தலாம் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக எங்கள் முகவரி கிரேஸ் ரெவலேசன் சர்ச் ஜாய் ஆடிட்டோரியம் எம்ஜி ரோட் கோயம்புத்தூர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் ஒன் ஜீரோ த்ரீ தமிழ்நாடு இந்தியா ஜபத்திற்கும் ஆலோசனைக்கும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எங்கள் தொலைபேசி எண் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் செவன் டூ டபுள் எயிட் ஃபோர் த்ரீ மற்றும் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் ட்ரிபிள் த்ரீ டபுள் ஜீரோ இமெயில் இன்ஃபோ அட் கிரேஸ் ரெவல்யூஷன் சர்ச் டாட் ஓஆர்ஜி